Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi uh, Cikgu tak test lagi audio cikgu Dengar kalau dengar tulis ataupun bagi tahu nak Dengar tak suara cikgu? Dengar, dengar Okay, good Refer lah, okay So, kita terus uh, bahagian B Section B uh, Set yang sama lagi Kita masih set Johor, set 1, paper 2 Okay, kita bincang soalan 7 Walaupun soalan pilihan, tapi kita bincang semua lah ha? Okay, uh, jadi sulfuric acid is manufactured in industry through contact process. Jadi kamu kena tahu nama proses untuk hasilkan sulfuric acid adalah contact process. Kalau ammonia pula, um, proses, apa dia? Haba proses. So, boleh conteng lah sulfuric acid, contact process. Ammonia, haba proses. Okay. Haba. Ah, ya. Lepas tu sulfuric acid dia ada peringkat-peringkat dia. And then, uh, so, Tengok kita tengok kat sini info yang dia bagi. Stage 1 molten sulfur is burned in the in dry air to produce sulfur oxide. Jadi kita juga kena tahu dia punya sorry. Kita juga kena tahu dia punya uh, equation. Siapa tahu equation dia? Sulfur dry in the air. S S tu untuk sulfur react dengan in the air kalau dry ya dia kata dry ke burn. Ah, burn kan? Ha, burn. Ha, bukan burn. Ha, bukan dry. Burn in dry air. Maksudnya bila burn tu maksudnya sulfur tu react dengan burn tu sulfur react dengan oksigen. Tu produce sulfur dioxide. Okey nampak tak? Cikgu tulis. Nampak kan? Okey tu dia punya equation. Cuma cikgu rasa oh, okey lah. Uh, balance lah kan? Okey itu dekat stage per per pertama. Stage yang kedua Sulfur dioxide kita ambil kita ambil benda ni dalam sikit okey kita ambil sulfur dioxide tadi uh, react and uh, sulfur dioxide and excess oxygen gas are pass over vanadium oxide as catalyst at 45 uh, 450 Degree Celsius to produce sulfur trioxide. Jadi yang ini dia still lagi burn. Still lagi react dengan oksigen. Tapi dengan kehadiran dia punya katalis iaitu vanadium oxide. Vanadium oxide. And at 4500 degree Celsius. Menghasilkan sulfur trioxide. Tri tu tiga. Okay. Cikgu rasa tak balance. Tak apa. Ah, okay. Nanti awak cari balik dia punya uh, tu cikgu tak ada kat sini. Siapa ada buku rujukan dia yang bagi equation? Siapa ada dekat depan dia ada buku rujukan? Cuba buka buku rujukan. Ada. ada. Boleh bagi tahu cikgu dia punya equation. Betul? SO2 plus O2 uh, tambah 2 dekat depan SO2. Okey. Tambah 2 sini. Bilang dah. Lepas tu uh, Oh kita jadi 6 Sini 2 juga Betul? Ah ya yeah. Okay yang ni lah Bila equation dia kan Dia ada bagi tahu uh, Pressure dia tak? 1 ATM hmm, Syafi check ni Syafi Dia tulis ha. 2 to 3 ATM eh uh, Pressure Pressure ha. Oh 2 to 3 lah Cikgu punya buku 1 ATM Oh Syafi punya 2 to 3 eh, Awak check balik lah 1, 2, 3 Cikgu rasa lebih kurang lah Mana? Uh, dia ada Sebab kita nak tahu juga Condition To Produce sulfuric acid Dia ada catalyst Catalyst dia nama apa Temperature dia perlu Temperature yang maksimum Bukan maksimum Temperature yang cantik Untuk produce High High production tu Adalah Between 400 Cikgu rasa between 400 To 500 Lebih kurang macam tu lah So yang ni dia suggest 450 And then dia ada pressure dia Untuk produce uh, uh, produce sulfur dioxide ni yang kata apa hmm, nak kata maximize lah, uh, rate of reaction dia higher ha? rate of reaction dia higher kalau ada catalyst dia kalau ada temperature dia yang elok and then kalau ada pressure dia yang sesuai lah dengan keadaan dia ok, so tak, tak hasil lagi sulfur acid and then yang stage yang ketiga sulfur trioxide tadi awak conteng sama encik guna Sulfur trioxide Dia kata um, 
step 1 to produce oleum and step 2 to produce dilute acid. Untuk produce oleum ni dia react dengan apa? Uh, okay, dia kata di, uh, dissolve in concentrated hydrochloric acid. Safi ada buku tu kan? Uh, check betul tak? Dia react dengan concentrated sulfuric acid. And then hasilkan oleum. Dia ke concentrated? Hmm. Ya, yeah, concentrated Okay Okay Sulfur trioxide tu React dengan Walaupun kita nak hasilkan Asid sulfurik Asid sulfurik tu H2SO4 kan Ni Kita ambil asid sulfurik Asid sulfurik ya? Kita ambil asid sulfurik Yang dah terhasil Daripada mana-mana And then Kita react dengan Sulfur trioxide Kita hasilkan oleum Oleum Nama dia oleum Oleum ni Dia punya formula macam ni Lima oleum ni. Okay. And then oleum ni kita um, react. Kita dilute in water. H2S2O7. Syafi tengok dia tambah H2O tak dalam dia punya equation. Ataupun dia tunjuk kat tahan nak panah dah. Dia tambah. Dia tambah panah. Okay. Tambah H2O. Dilute in water. Tambah ayak saja. Hasil lah H2SO4. Berapa kali ganda tu? Uh, Syafi, tolong check kat cikgu. Dua. Dua. Yang depan ni ni okey. Tak payah tak tambah apa-apa. Tak payah. Tak payah lah. Ha, jadi, dia hasilkan dua kali ganda asid sulfurik. Dia hasilkan dua mol lah. Maksudnya dia hasilkan dua mol. Okey. Barulah. Uh, inilah proses asid sulfurik. Nah. Okey lah. Describe step 1 and step 2 in stage 3. Describe. Okey. Kita tengok suggestion answer Tengok suggestion answer terus Hilano. Okey, saya buka suggestion answer untuk kamu. Soalan 7. Okey. Step 1. Okey, bila, bila dia kata describe kat sini kalau tengok suggestion answer ni kita tak tulis chemical equation lah, kita describe dalam bentuk sentence. Okay. Sulfur trioxide react with concentrated sulfuric acid to produce oleum. So dalam gambar rajah tadi kita tak tahu dia react dengan apa. Jadi ini dah ke, ke pengetahuan kita lah. Kita dah baca buku. And then kita tahu step 1 tu dia react dengan sulfuric acid. Awak nak salin ke? Anak-anak yang ada kat hari ni? Hmm, cikgu nak. Nak ah, salin dulu. Step 1 kita, maksudnya tadi cikgu tunjuk dalam bentuk... Reaction kan? Ha, ni describe dalam bentuk ayat. Surf, nampak kah? Kau pesan sikit. Okay. Sulfur trioxide react with concentrated sulfuric acid to produce oleum. Kita describe step 1. Okay. Step 2 pula kita, kita describe. Oleum is dilute with water to form sulfuric acid. Okay. So, um, tip menjawab soalannya bila dia kata describe tu, kita explain dalam bentuk sentence lah. Ya. Cikgu tak pasti kalau awak letak equation dapat markah ke tak. Cikgu rasa tak kot. Baik dia kata state the chemical equation for step, step 1 and step 2 kan kalau dia nak chemical equation. Okay dah. Okay. Kita move on lah. Boleh carry on. Boleh. Okay. Soalan. Ha, soalan seterusnya. Hmm, apa awak ada skema ni kan? Cikgu bagi link. Okay. Kalau tak sempat. Patah balik pada soalan. Patah balik, patah balik, patah balik. Sebenarnya boleh je awak uh, apa? Um, tengok sendiri tapi cikgu faham lah kita kena ada macam group sebab tu orang susah di group kan. Dia kena ada buat bersama-sama barulah rajin sikit. Kalau seorang tu malas sikit. Okay. Question uh, seterusnya. Describe how the gas produce in stage 1. Okay. Stage 1 yang tadi produce sulfur dioxide tu. Can cause environmental pollution. Oh, dia nak tahu sebab kena, um, kenapa sulfur dioxide ni 
boleh menyebabkan environmental problem eh pollution pencemaran pencemaran sekitaran lah kot ok cikgu rasa jawapan dia nanti mesti ada acid rain mari kita tengok so keyword soalan kat situ dia still lagi describe so I explain uh, why this gas can cause environmental problem uh, pollution two marks so kita tengok point dia untuk jawab dua marks Okay. Okay. Uh, dia, kita state gas yang terhasil adalah sulfur dioxide. Sulfur dioxide gas release into atmosphere react with rainwater. Bila sulfur dioxide ni react with rainwater, it form acid rain. Okay, tu point yang pertama. Yeah. Sulfur dioxide gas release into atmosphere uh, will react with rainwater to form acid rain. So kita tahu acid rain ni adalah uh, kiranya bencana lah ha. Ha, dia satu pollution lah acid rain ni ok point yang kedua point yang kedua The acid rain, ah macam mana acid rain tu adalah bencana bagi kita. Korot, korot tu dia mengakis bangunan-bangunan, mengakis. Bangunan tu elok-elok kita cat ke ataupun elok je bentuk dia kan. Lama-lama nipis macam tu. Korot building or structure, nah. Misal satu building that made of metal or calcium carbonate. Ah. Uh, korot ni kalau kita yang bahasa biasa ni kita kata macam berkarat lah. Tapi karat tu hanya untuk ferum. Lebih kurang karat tu. Ferum besi. Tapi actually acid rain ni bukan besi. Macam any metal lah. Any metal dia akan oxidize. Ha, contoh mungkin metal tu bukan uh, zinc ke. Ha. Kan zinc. Zinc pun akan oxidize. Satu, kita sebut kataan dia korot. Dia, dia akan ionize lah daripada metal daripada solid atom dia akan ionize jadi ion lama-lama benda tu nipis eh? ok metal or calcium carbonate calcium carbonate bukanlah metal tapi kapur kan dia macam kapur macam tu uh, mama mozak macam tu ok so dia adalah uh, calcium carbonate ni adalah ionic compound hmm. metal dia Solid, betul-betul solid metal. Tapi kapur ni pun solid lah juga. Cuma dia bukan atom. Dia compound. Metal, atom. Okay. Okay. Awak boleh tulis the acid rain, corrode building, they made up of metal. Ha, macam tu pun jadilah. Okay, dalam exam. Okay. First point, bagi tahu sulfur dioxide tadi, bila dia release into the atmosphere dia, dia akan react dengan rain water the water tu tak ada masalah tapi bila jumpa sulfur dioxide it will produce acid rain selalunya di kawasan yang macam mana yang sulfur dioxide ni release kawasan factories factories ha? jadi compare factories dengan tempat yang biasa factories more uh, lebih banyak sulfur dioxide lah uh, release sulfur dioxide that's why factories uh, macam mana Bangunan kat factories tu cepat korot berbanding dengan tempat-tempat biasa. Dah. Oh, ada lagi dia bagi suggestion. Kita bincang juga. The poisonous gas can cause respiratory problem. Ha, ni macam bio pun ada respiratory problem. Nah, Sistem uh, respirasi ni. Sistem macam kita menafas kan. So, bila kita hidu uh, poisonous gas. That is yang uh, sulfur dioxide tadi. Poisonous gas. Okay. Kita hidup dia akan menyebabkan masalah respiratory problem to human. Jadi dia bagi tiga point kat sini awak boleh pilih. So selalunya kelemahan awak adalah uh, awak tak tulis detail. Awak akan tulis macam secara general. Ha? Macam uh, es, uh, macam awak uh, acid rain cause problem macam tu. Problem dia apa? Ha? Apa yang menyebabkan dia? Detail sikit. Corrupt building. Uh, ataupun sulfur dioxide is poisonous gas. 
Ma pues en ese guest, uh, dite le gui. Pues en ese guest tú, dio, uh, apa dia? Kesan dia dekat bahagian, dekat bahagian sistem mana macam tu lah. Dite kan. Okay, next. Soalan seterusnya. Tarik balik, buang masa pak cikgu duduk tarik balik, please. Lebih, lebih. Hmm. Soalan seterusnya. Okay, dia bagi 48 gram Okay, kalau gram tu maksudnya Mass Mass of sulfur Okay, kita guna 48 gram Burn in Completely in oxygen Okay, sulfur react dengan oxygen uh, Okay, in stage 4 To produce sulfur dioxide tadi kan Yang sulfur dioxide silap Okay Right balance chemical equation for this reaction. Ha, that's why cikgu suruh awak talin, uh, buat chemical equation sebab soalan suka tanya chemical equation. So, kita tulis je lah yang cikgu buat tadi kat atas tu. Calculate the maximum volume. Ha, okay, soalan nak maximum volume of sulfur dioxide gas produce. Jadi, kita gunakan tiga step tu. Tiga step tu tak termasuk kita tulis right down chem, uh, balance chemical equation lah. Okay, so balance chemical equation dia adalah S plus O2 jadi SO2. Cikgu berpesan ke kamu. Okay, kita tahu mass of S sama dengan 48 gram. From mass ni, from info ni kita cari dia punya number of mole. So, number of mole S sama dengan, apa rumus dia? Kamu boleh bagi tahu? Kita tak ada MV per 1000 kat sini. Kita ada mass saja. Mass per molar mass. Ya, yeah, mass per molar mass. So, mass dia 48. Molar mass dia, yang ni lah. Relative atomic mass ni, berapa lah? 32. 32. Tekan gagal letter, dapat. Nampak apa? Berapa mol? 1.5. Okay, 1.5 mol. So ni habis dah step pertama from the information we can uh, find the mole of the yang info ni bagilah. And then kita boleh cari mole yang apa yang dia nak iaitu volume of sulfur dioxide. Tapi sebelum kita nak cari mole volume of sulfur dioxide kita kena tahu what is eh mole pula. Sebelum kita cari volume sulfur dioxide yang dia nak tu. Sat. Kita lari dah pula. Alah, tak tekan apa ni. Sana, sana. Hmm, tak mana, tak mana, tak mana, tak mana, tak mana, tak mana. Okay. Dia nak tahu. Okay, okay. Volume. Volume unit apa? Uh, volume unit CM3 ataupun DM3. Volume. Jadi kita kena tahu dulu berapa mol sulfur dioxide yang produce. So kita kena nyatakan so ada tengok markah dia. Markah dia apa? Markah dia pak markah. Pak markah ni kita kena pandailah agaklah. Pak markah satu untuk equation tadi. And then balance dia lagi tiga markah. Macam mana kita tak mau hilang markah, kita tengoklah. Okey tadi equation satu, yang ni satu lagi dua markah tu. So, kita wajiblah tulis uh, ratio tu. From the equation, 1 mole of one mole of sulfur produce 1 mole of sulfur dioxide. Jadi, kalau 1.5 yang kita kira tadi. 1.5 mole sulfur, maksudnya sulfur dioxide pun 1.5. Okey. Tulis nak nak nak. Duk salin ah. Duk buat sama-sama dengan cikgu ke? Ya. Yeah. Ya, yeah. and then daripada 1.5 mol ni kita cari punya volume. So, uh, number of mol kita guna rumus apa? Siapa tahu. Tadi mass per molar mass, sekarang volume uh, MV per 1000. Ha, tak boleh. <laughs> MV per 1000 tu kita kena ada mol, uh, selalunya dalam bentuk larutan. Ni gas tau. Hmm. M tu M tu kepekatan kan. M tu molarity of uh, larutan lah. 
Okay, kita tak ada kita tak ada M. Kita nak cari volume betul betul kita cari volume tapi kita tak ada M. So kita ada satu lagi rumus. Tak apa boleh share. Tak apa ada idea. Ha, yang ni guna mass permulaan mass ni. Hmm, so tak tahu nama dia tapi saya ha. tahu cara dia. Ah, cara dia macam satu per lima bahagi SO2 yang tiga puluh dua. Tak juga. Cikgu, okay. Cikgu, uh, uh, cari volume. Kita kena guna rumus yang ada volume. That is. Cikgu bagi nak. N sama dengan volume. Volume per molar volume. Kalau volume per molar volume. Kita okay, tengok cikgu salah. Kita cek lah. Kita okay, tengok dia bagi sini. Molar volume at, at room condition adalah 24. Jadi kita nak cari volume. Yang molar volume dia bagi 24 dm3. So nanti volume kita dalam dm3 lah. So nak cari volume. Faham tak? Macam matematik tu. Hmm. Yang ni tarik tarik ke sini. 1.5 darab dengan 24. Tekan ke kereta dapat... Hmm, 36 unit dia hmm. Unit dia DM3 Sebab ah DM3 Tak silap cikgu lah unit dia DM3 nah, Kita check jawapan Soalan 5, 6 Okay, ha, okay. Sama lah Nampak tak? Ni satu markah Ni satu markah. Jawab dulu dia minta chemical equation. And then yang the rest tu 3 marks. Sebab dia 4 kan. Marks untuk cari ni. Cari cari number of more from mass tu. 1 mark. And then uh, ni yang ni. Ayat ni. 1 mole of sulfur produce. 1.5 produce apa tu. 2 dua markah. And then uh, markah yang kedua lah. Markah yang ketiga adalah. Cari volume. So awak nak tengok yang mana? Nak tengok sikit skema ni ke? Nak tengok yang cikgu contoh yang tadi? Ke dah habis dah salin? Tengok mana cikgu contoh yang tadi. Mana-mana. Tengok cikgu contoh yang tadi lah. Cikgu. Haa. Tanya-tanya. Kalau ratio je kita buat silap. Satu mol ke. Ha, satu mol sulfur ke oksigen punya. Hmm. Salah lah hmm, sebab kita bukan nak cari oksigen. Tak tak? Kita ha, kena ha, faham apa yang dia minta. Bawah tu kira dah tak betul. Hmm. Hilang dekat yang point yang kedua tu Sebab dia dia nampak oh. kata awak tak tahu Kata nak cari Awak kena compare uh, Mol sulfur dengan sulfur dioxide Awak pergi compare dengan oksigen Jadi dapat jawapan betul juga Sebab satu-satu kan Ya yeah. Tapi uh, Bila awak show Memanglah awak kena show pun Nak kena show apa Dia punya uh, Nisbah tu kan Jadi Dekat situ hilang markah point yang tu Tapi markah akhir dapat Ha, macam tu. Cikgu rasa lah. Okay. So, that's why kita kena tunjuk uh, ni sebuah tu. Yang kita tahu kita dapat mol yang lah tu adalah daripada kita compare kan. 1 mol of sulfur produce 1 mol of sulfur dioxide. If 1.5, we produce 1.5 mol of sulfur dioxide. So, ada tiga step lah. Ingat lah. Step pertama daripada info ni. Step pertama. Step kedua. Buat dalam bentuk ayat lagi bagus lah daripada ni, macam cikgu buat ni ratio. Dan step yang ketiga. Nak cari volume. Ingat guna mol, volume bagi apa molar volume. Kalau mass bagi molar mass. Kalau MV per 1000. Untuk larutan. Yang dia ada. M tu adalah macam bila dia bagi unit. Uh, di mol di M3. Nah, kita boleh cari volume guna yang ni. Nah. Harap tak keliru. Tak apalah kita buat banyak latihan nanti pandailah kan. Okey, dah. Kita pergi seterusnya. The sulfuric acid produce react with ammonia to form an important fertilizer. Okey, so acid, sulfuric acid ni kalau react dengan ammonia dia akan hasilkan baja in agriculture. Name this fertilizer and write it chemical. Okey, jadi Name this chemical, uh, this fertilizer tu kita kena buat equation lah. Kita tulis bila sama-sama nak. Sulfuric acid, formula dia H2SO4 
react dengan ammonia. Siapa tahu formula ammonia? Okey, ammonia mula dengan N H3. Ammonia ni dia adalah base untuk akali. Dia jenis strong base, strong akali ke weak akali? Weak. Ha, dia satu-satunya contoh weak akali kita. Kalau asid tenoid, weak asid kita. Weak asid. Hmm, okay. So, asid uh, prod Asid react dengan, secara generalnya, asid react dengan base. Ini adalah proses reaction apa? Nama reaction ni? Neutralization. Yes. So, neutralization kita tahu produk dia adalah salt and water. Ini, ini yang bawah cikgu buat ni bukannya soalan tak minta lalunya. Yang ni adalah apa yang kita, konsep yang kita nak faham lah. Nah? Jadi water, letak siap-siap water. Okay, salt dia based on uh, based on acid dengan ammonia. Tapi payah sikit nak, nak nampak kat sini kan. So, um, apa yang akan berlaku kat sini. Ammonia ni dia akan jadi ion ammonium. In H4 plus. Dia akan jadi ion ammonium. Okey. Kamu mesti tak faham pasal apa memang nak buat satu lagi H ni cikgu. Kan? Okey, ammonia ni cerita dia macam cikgu contoh kat tempat lain sat. Cik contoh kat sini hujung ni lah. Ammonia ni NH3. Bila jumpa air H2O, air ada H+ dengan OH- kan? Okey, H+ ni dia akan combine dengan ammonia jadi ammonium. Sebab itulah dia ni adalah alkali sebab it will Uh, apa dia definition alkali substance that ionize in water to produce hydroxide ion boleh tak mm, uh, uh. so that's why dia jadi NH4 sebab air tadi yang bila dia masuk dalam air so uh, air tu kat mana tu kan acid uh, pun acid ni solution kan dia ada lah air kan ok mm. ha, macam tu lah ok jadi Uh, okay, ammonia ni jadi ion positif ammonium. Dekat asid pula kita ada ion positif kita H plus dengan SO4 negatif. Yang mana yang akan uh, combine dengan ammonium? H plus ke SO4? Uh, SO4. Ha. Ini dua ni yang akan membentuk salt kita. Okay. Jadi kita pun tulislah uh, darat silang. Tak mana nak tulis ya. Eh? Tulis tang, tang, atas ni lah eh. Dia darat silang dia mesti NH, uh, apa positif dulu tau. Itu kecilnya orang pun tengok kat telefon sian. NH4 dengan uh, SO4. Dua negatif. Cikgu buat dua negatif tadi. Ha, salah dah. Okey, SO4 dua negatif lah. Okey, apa formula dia? Nak tulis macam mana? NH4. Ha? Tu dalam kurungan. Yes. SO4. Yes. Okay. Ini sort kita. Mm. Apa nama dia? <laughs> Apa nak sebut nama dia ni? Dia tanya nama kan? Name kan? Oh, name dia fertilizer. Ammonium sulfate. Yes. Yay. Ammonium sulfate. Jom kita cek jawapan. Uh, udah betul. Eh? Ada jawapan kan apa? Huh? Ada jawapan. Cik, cikgu malah nak scroll. <laughs> ya, yeah, ammonium sulfate nama dia nah. And then write it chemical formula. So write it chemical formula tu yang kita buat tu lah. Dia tak minta equation, jangan buat equation lah. <laughs> Ingat tak Fi, uh, Syafi? Yang uh, percubaan hari tu awak buat equation kan untuk formula kan? Ya. Yeah. Uh, jadi <laughs> jangan tulis equation. Walaupun kita macam untuk hasilkan ammonium sulfate tu kita kena buat equation. Tapi di dalam kertas jawapan kita tu Tulislah formula dia. Uh. Okay, mungkin yang ni awak conteng kat tempat lain lah. Untuk tulis equation tu. Okay, itu dua jawapan dia. Dua markah. Next. Next B. Uh, dia tunjuk two type of material PQ with their arrangement. Cikgu tengok ni kita dah tahu dah ini adalah soalan berkaitan dengan siapa tahu? So, tengok dua ni. Ha. Alloy, alloy. Yes. Ini adalah dalam satu topik alloy. 
Nah, okay. Soalannya, type of material in P and Q. Type of material in P and Q. Okay, material. Nama dia lah kan. Q ni dia bagi bronze kan. P ni pula. Ini adalah dawai. Awak rasa? Cooper. 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 Eh, jangan salah. Cooper, cikgu. Tak, cikgu tengok jawapan. Cooper. Betul tak? Cooper. Cooper, Cooper. Oh, no. Dia tak bukan jawapan dia P tu, Cooper. Tak, <laughs> material dia pure matter, sayang. Cooper tu name dia kot. Name of the element. So, state type of material. Hmm, kita belajar ini. Type of material tu, P tu pure metal. Oh, ha. okay. Dan uh, material untuk Q tu adalah alloy. Dia bukan nak nama dia, dia nak type of material. No? Okay, type of material kita nak compare. Itu alloy kan pure metal. Tak apa kan, kita belajar daripada jawapan lah. Okay, name. Oh, ni baru dia tanya name atom X. Ha, atom X kalau awak tengok kat sini adalah 4 inch atom kan. So, yeah. main atom dia adalah kita kena tahu bronze, cooper, tambah dengan apa? Uh, tin, tin. Ha, tin. Cikgu pun tak hafal sebabnya. <laughs> so, jawapan hmm. X tu adalah tin. Ingat, name. Uh, cara jawab, bila dia tanya name, kita tak, kalau kita jawab X tu SN, reject. Nah, Tin tu SN tau. Okay, dia punya bermula S SN ni tin. So, dia kena hmm. name. Ha, name nama dia tin. Okey, jadi hari ni kena ingat bronze adalah cooper plus tin. Okey. Dah. Based on the table, compare the arrangement of atom and explain the hardness. Tujuh markah tu dia. Soalan tu simple je tapi markah dia sampai tujuh. Maksudnya tujuh point lah kita nak explain. First, ha, okey. Compare the arrangement of atom and explain. Jadi ada dua kat situ. Ada M kan. Compare the arrangement. Kita, okay. Kalau arrangement kita maksudnya kita cerita orderly in orderly dulu. Okay. Lagi berapa lagi markah? Kalau orderly in orderly saya rasa satu point je lah kot. Lagi enam lagi. Ha. Kita tengok suggestion jawapan lah nah. Tapi kita dah tahu dah. Yang ni kita nak explain dia. Asal-asal keyword dia apa udah. Syafi. Orang lain juga. Hari tu kita dah bincang siapa yang main ke lah. Itu kan yang Penang tu kan. Keyword dia nak cerita tentang hardness ni. Dia punya uh, sliding. Hmm, yang easily sliding. Yang not easily sliding. And then ada perkataan force. When force is apply. Ha? Ha, sliding ni sebab ada force. Ada maksudnya. Kita tumbuk lah kadang-kadang force tu. Kita tumbuk benda tu. Bronze tu. Kita kepok ke kan. Ha, yang mana yang masih keras. Dan mana yang akan ada lekuk bench kan. Jadi jom kita terus ke jawapan lah. Sambil awak salin, sambil cikgu terang. Sambil kita bincang apa. Jawapan-jawapan. Apa keyword-keyword yang kita perlu ada dalam jawab ni. Soalan. Okay. Oh, kat sini dia buat macam ni. Sekejap. Tujuh kan? No, oh, tujuh bawah tu lagi. Okay. Dia buat dalam bentuk table sebab dia nak hmm, dia nak sebut dua-dua karakteristik untuk tu. Dia nak compare dengan kedua-dua jadi dia buat dalam bentuk table. Oh kat sini satu-satu makam macam tu. Okay, okay, okay. Hmm, soalan. Kita tengok poin yang pertama. Awak salin lah sambil ambil tu cikgu. Highlight kan. Okay, meterapi. Meterapi tu pure meter made up of same type of atom. Same type of atom and uh, the same size. Tadi dia kata arrangement of article kan? Okay. Bronze pula different type of atom. Different type of atom tu which mean apa atom yang ada kat situ? Uh, brand, uh, brand. Apa tin? Tin dan? Dengan copper. Ha, tu maksud different type of atom dia ada uh, copper and tin. Tapi kalau yang ni semuanya copper sahaja. Okay. And Cooper are different size. Maksudnya bukan Cooper different size. Bila dia made up of two atom, dia membuatkan size dia tak sama. Different size. Okay. 
ね。ティオメッタ、ピーピオメッタ、メアオフシムアトム、アトム、メアオフコープアトム、ケ、okay. ー and、uh, sin size。Bros、アメアオフ、アオブリトゥレディフレンタイオフアトム、アトム、アオブリステッ。メアオフコープエンティンエンディフレンインサイズ。ブレナトゥドアマカ。OK。エンデナヤニンチウェットアレンジメント。マスニャマカントアレンジメントでプレトゥジョトゥデバギドアマカリモーラギントヤントゥイトゥデハネストゥナコンペハネス。OK。オパマカハバギパティゴジャイマカントコンペハネス。デバイレニ OK。Kupa are arranged in orderly manner. Okay, kataan dia yang kita wajib guna adalah orderly. Arranged in orderly. Sebab dia kata compare the arrangement kan. Okay. And then, team, team atoms of different size disrupt the orderly arrangement of kupa atom. Oh, yang ni macam payah sikit jawab. Maksudnya, present of team atom, kehadiran team atom yang set different size of, from kupa interrupt or disrupt disrupt tu mengganggu kan the orderly arrangement daripada elok-elok aja dia susun elok-elok tiba-tiba masuk tin terus tin tu mengganggu orderly arrangement tu tapi baguslah yang gangguan ni gangguan yang bagus aha tin atom are different size it disrupt the orderly arrangement of cooper atom awak boleh guna ayat lain yang awak rasa ni asalkan sampai maksud dia contohnya Uh, present of tin atom that is different size disrupt the orderly arrangement of Cooper atom. Uh. Ataupun awak boleh sebut yang ni orderly manner, yang ni awak boleh sebut in orderly manner kan macam ni. Different size of Cooper and tin uh, produce in orderly arrangement For bronze. Macam tu lah kot kan. Nak sebut in orderly tu. Okay next. Ha, tengok ni cik kata. Keyword dia force mesti ada. Force is apply. Okay. Nak cerita tentang hardness. Kita kena sebut when force is apply. The layer. Perkataan layer na. Pun adalah keyword dia yang wajib. Lapisan-lapisan tu. The layer of copper atom. Kalau pun metal easily slide. Over one another. Kalau yang ni not easily slide. Over one another. Easily slide. Not easily slide. Okay. And then bawah sekali. Uh, kita buat kesimpulan. Satu markah je untuk kesimpulan dua-dua. So pure matter. Is softer. Or it easily can change shape. Brown is harder. Selalunya. Eksperimen ni dia letak bongkah. Bongkah macam tu ke apa? Hmm. Bongkah lah bongkah macam tu. Lepas tu dia guna. Hmm, panggil apa ni eh. Retok stand. Retok stand tu. Dia gantung dengan benang. Dia gantung kepada pemberat. Pemberat bahasa Inggeris apa? Pemberat. Wait. Eh. Tak. Pemberat ada bulat tu satu. Apa dia yang dia letak tu? Lotted mass. Lotted mass. Ada eksperimen dia tau. Kut-kut lah kan. Dia suruh buat eksperimen ni. Pemberat tu bila digantung. Dia akan lepas kan. Lepas kan lah. Lepas kan. Cik Kosa lepas kan. And then uh, dia nak tengok ada band. Lekuk. Band kot. Lekuk tu. Band tu macam ke, uh, bengkok lah. Entah lekuk ni apa maksudnya dia. Okay, kalau pure meter, dia punya lekuk tu lebih dalam berbanding meter. Eh, berbanding alloy. Ha, eksperimen nak compare the hardness lah. Kedalaman lekuk tu. Sorry, cikgu cakap semelayu. Cikgu nak cari tinggi. Nanti hampa baca balik eksperimen yang berkaitan dengan how to investigate the hardness between pure meter and alloy. Boleh tak? Hmm. Ha, boleh nak? Bahagian ni ada satu eksperimen tu. Eksperimen yang glamour juga. Okay, mana tahu paper tu ni masuk bahagian structure ke. Lepas tu tak tahu nak tulis hipotesis kan. So, hipotesis dia mestilah. Pure matter. Uh, apa dia? Uh, alloy is hardness than pure matter. So, dia punya responding hardness. Dia punya... Um, 
manipulative type of material that is pure metal dengan ikutlah bronze ke kan and then dia punya fix apa yang nak fix dia fix dia pemberat tu lah kenalah fix pemberat kalau satu letak berat satu letak nipis tak tak adalah tak fix kan okey cikgu boleh dapat idea tu tak eksperimen tu hmm dapatlah sikit-sikit kan Dapat asyik sikit tapi tak apa, tak boleh tulis jawab tak boleh Dia kan kot-kot keluar esay ke, keluar structure Jadi kena buka buku dan tengok And then soalan yang susah kali untuk kamu Kalau structure adalah apa dah? operational definition right Jadi kalau lah eksperimen ni dia nak tanya operational definition Dia akan tanya give operational definition of hardness Hardness of uh, ni lah Hardness kan, kekerasan tu Macam mana kita nak define kekerasan Which mean Kekerasan tu kita define based on Perbuatan kita letak Kita apa kita lepaskan pemberat tu Dia punya lekuk tu Kedalaman lekuk dia tu ha. Pemahatian kita kan uh, uh, Operational definition tu What you observe and what you do kan What you observe tu yang kita observe Dia punya kedalaman lekuk dia lah yang terhasil What you do tu adalah uh, Bila kita gantung benda tu Dan kita lepaskan ha, Macam tu Carilah ya dia punya tu. Boleh? Cikgu bagi macam tu je. Boleh. Okey. Kalau rajin, cikgu buat video. Okey, cikgu rasa cukuplah satu soalan je kot. Sebab cikgu hari ni masuk lambat kan. Berapa dah lah ni? Ha. Kata nak buat sejam ni. Kata nak buat sengah jam ni sejam juga. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Nanti kita sambung lagi. Tak apalah perlahan-lahan lah. Ha. Awak pun tension juga nak sumbat semua sekaligus kan. Okey. Jadi uh, itu saja